அறுபது வருடங்களுக்கு முன்பு தீர்க்கதரிசியாக தொலைநோக்கு பார்வையோடு கல்வித்துறையிலே பெருந்தலைவர் காமராஜ் எடுத்த சில முடிவுகள் இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழக மாணவர்கள் வெளிநாட்டிலே படித்த மாணவர்களுக்கு சவால் விடும் வகையிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதில் மாற்று கருத்து கிடையாது ஆனால் வேலைவாய்ப்பு என்று வந்துவிட்டால் இந்தியா தமிழகம் பின்தங்கி நிற்கின்ற ஒரு கட்டாய நிலை ஏற்படுகிறது படிப்பு அதனுடைய கொள்கைகள் என்று வந்துவிட்டால் ஒவ்வொரு ஐந்து வருடமும் அரசியல் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு மாறுபட்ட நிலை இந்த மாறுபட்ட நிலையின் காரணமாக பாதிக்கப்படுவது வருங்கால இந்தியாவை உருவாக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அதனை சார்ந்த படிப்பு அதனால் நாட்டிற்கு வரக்கூடிய பொருளாதாரம் இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டுமென்றால் நான் சொன்னது போல கல்வி அரசியல் மாச்சரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்க வேண்டும் கல்வி கொள்கைகள் என்பது இதுபோன்ற நடுநிலையாளர்களை வைத்து கொண்டு முறையாக சரியாக தீட்டப்பட வேண்டும் நீட் தேர்வை பற்றி இங்கே எல்லோரும் குறிப்பிட்டார்கள் ஆரம்ப முதல் முடிவு வரை குழப்பம்தான் மாணவர்களுக்கு நல்ல கொள்கைகள் கல்வியில் கொடுத்தால் அவர்கள் நம்பிக்கையோடு படித்து தைரியமாக பரீட்சைக்கு சென்று மகிழ்ச்சியோடு பரீட்சை எழுதி மனநிறைவோடு திரும்புவார்கள் இன்றைக்கு அதற்கு நேர் மாறாக கல்வியினுடைய கொள்கைகள் சரியில்லை என்ற காலத்தினால் நடுக்கத்திலேயே படித்து பயத்திலேயே பரீட்சைக்கு போய் அங்கே செக்யூரிட்டி என்ற பெயரில் அவர்களை உருட்டி மிரட்டி இறுதியிலே நன்றாக படித்து எழுதக்கூடிய மாணவர்கள் கூட முறையாக எழுதாமல் வரக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது இது போன்ற நிலையெல்லாம் மாற வேண்டுமென்றால் அரசியல் சார்ந்த தலைவர்கள் அவர்கள் சார்ந்த இயக்கங்கள் எல்லாம் நடுநிலையாளர்களை வைத்து கொண்டு அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு கல்விக்கான பணிகளை செய்ய வேண்டும் என்ற உறுதியை இது போன்ற நேரங்களிலாவது மனதார் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்